made me think. Me fait penser. Of Psalm 141. Le psaume 141. That says, "O oh Lord, I am calling to you. Please hurry. Listen to listen when I cry to you for help. Accept my prayer as incense offered to you, and I, my upraised hands as an evening offering." Il dit, que ma prière vienne devant toi comme le parfum et l'élévation de mes mains, comme l'oblation du soir. Éternel, non, c'est ça. 141, et deux. Et deux, oui, c'est ça. C'est ça. Got it? Yeah. <laughs> When I was thinking about the incense offered to him. Non, je pensais à l'encens qui était présenté devant Dieu. And the verse is talking about uh, our prayers. Et le verset que David dit qui parle de prière. And the second part of that verse says, my upraised hands as an evening offering. Et après ça, il dit aussi, mes mains levées qui t'offrent des louanges. As believers, that needs to be our everyday, our everyday thought. Et pour nous, ça doit être une pensée quotidienne. Lord, as I pray, let it be an incense of, of offering to you, sweet smelling. Et que cette prière puisse avoir un, une odeur agréable à toi comme un parfum. And let me have a heart of praise. Et avoir un cœur d'adoration. To you all the day long. Et durant la journée. Amen. Amen. That was just a little bonus feature. The, the <laughs> pre, the, un, what un, is it before the movies? The little featurettes there about the other what's coming. Oui, c'est um, comme un petit ben, extra de qu'est-ce qui vient. We're going to continue on our, our little study we've been doing on uh, 1 Corinthians 12, 31. Donc, on va continuer avec 1 Corinthiens euh, 12, 31. Where it says, you should earnestly desire the most helpful gifts, but now let me show you a way of life that is best of all. Il dit, or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. The best life, a life of love. Donc, une meilleure vie, une vie d'amour. So far throughout this the series, which most of them are online. Bon, à travers la série, euh, la plupart est en ligne, excepté pour un. We've allowed the scriptures to remind us of so much. Donc, on permet aux écritures de nous rappeler. Romans 8:26 told us that the Holy Spirit helps us in our weaknesses. Et dans Romains 8:26, il nous montre que le Saint Esprit nous, nous aide dans nos faiblesses. When I am weak, he is strong. Et quand je suis faible, je suis fort. Il est fort en moi. Galatians 5:22. Et dans Galates 5:22. Talking about the fruits of the spirit. Il parle ici des fruits de l'esprit. Reminded us that it's the Holy Spirit that produces this, the fruits in our lives. Il fait rappeler que c'est le Saint Esprit qui produit des fruits dans nos vies. He produces love, joy, peace. Il produit l'amour, la joie, la paix. When we read John 14, verse 15, it told us that the Holy Spirit came from God never to leave us. He came to teach us Il vient pour nous enseigner everything that Jesus had already shown the disciples. John 16, 12 to 15. John 16, 12 to 15. The Holy Spirit came to show you God and all His truth. 16, 12, 15, c'est ça. Le Saint Esprit nous montre toute vérité concernant les choses de Dieu. Aren't we glad that the Holy Spirit has a great work to do in our lives? On doit être heureux que le Saint Esprit fait une œuvre. Galatians 4, 6. Dans Galates 4, 6. Tells us that because Jesus came to die. You and I have an inheritance that sets us free. À cause que Jésus est venu pour mourir, nous on aussi on est co-héritiers avec Christ. We can now enter into the holy of holies. Donc on peut entrer dans le lieu très saint. Because when Jesus died on the cross, c'est à cause que ce que Jésus a fait sur la croix. The curtain was torn open. Donc le voile a été déchiré. As a sign of Him opening the door for us to enter. Comme un signe pour nous que maintenant on peut entrer dans ses portes. And we can go in and call God Abba Father. Et on peut aller dans celui très saint et appeler Dieu. Abba Père. And according to his word, et en accord avec sa parole, we can bring our needs expecting him to answer. Et on peut amener nos besoins et s'attendre qu'il nous réponde. Uh, last, the last lesson, we looked at two things. Et à l'autre leçon, à la dernière leçon, on a appris deux choses. That we need to receive. Qu'on a besoin de recevoir. Uh, we need, we, okay. that we need okay. in order to receive his harvest in our lives. Oui, on a besoin des besoins pour recevoir les, les, la, la récolte dans nos vies. Luke 11, 9 to 10. Dans 11, 9 à 10. It told us that we need to ask God. Donc on a besoin de demander à Dieu. 
We need to seek first. It's to seek in order to find. Et aussi de chercher pour trouver. And then when we knock, the door would be open. Et lorsqu'on frappe, on ouvrira. We can expect the Holy Spirit to lead us to our answers in the Word of God. Donc on peut s'attendre au Saint Esprit de répondre à nos répondre à nos questions dans le, la parole de Dieu. When we have a need. Lorsqu'on a un besoin, He has the answer. il y a une réponse. Allow the Holy Spirit to lead us. Donc, permettez au Saint-Esprit de nous guider Through the word. à travers la parole. And then we need to believe in God's word that we find that He reveals. Et on a besoin aussi de croire à la révélation de la parole de Dieu qui vient à nous. Hebrews 10, uh, 23. Non, Hébreu 10, 23. I marked down to read it, so we better read it. <laughs> Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep his promise. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. We can believe when we find it in the word. Non, on peut croire qu'est-ce qu'on trouve dans la parole. That God keeps his promises. Et premièrement, Dieu tient ses promesses. And we can hold fast to that hope. Et on peut se, se, se bâtir là-dessus, avoir cet espoir. And because of that hope, we can have his perfect peace. Et à cause de cet espoir, on peut avoir la paix parfaite. Galatians 6, 9 says that just at the right time. Et aussi dans Galates 6, 9, on peut dire juste au bon moment. God, we will reap our harvest. Donc, au bon moment, on va pouvoir récolter. That we are sowing for today. Tout qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut semer maintenant, on va le récolter dans son temps. I was going to uh, say, let's look at some things that will block our harvest. Je pourrais dire des choses qu'on peut regarder qu'est-ce qui peut euh, empêcher cette récolte. But I didn't like that for a title for today's message. Mais j'aime pas ça utiliser ça comme titre pour ce message. Just doesn't work. Things blocking God. Les choses qui bloquent Dieu. It just doesn't work for a title. Mais ça, ça fonctionne pas bien pour un titre. Mm -hmm. But let's rather look at the ways that we can block the blocking. Mais on veut montrer qu'est-ce qui fait l'effet qui bloque. <laughs> the enemy comes to block what God has for us. Donc, premièrement, l'ennemi vient pour vouloir bloquer cette chose-là, empêcher. He would love to see us not receive what God has for Lui, us. Lui, il voudrait par-dessus tout qu'on reçoit rien de Dieu, qu'est-ce que Dieu a pour nous. But there are things that you and I can do. Mais il y a des choses que nous on peut faire. To allow the Holy Spirit free reign in our lives. Non, de pouvoir permettre au Saint Esprit de pouvoir faire les choses. We can allow the harvest to grow. Et permettre à, à cette uh, récolte de pousser. Allowing a free reign in our lives. Et permettre cette uh, cette pluie là dans nos vies. The first thing that we need to do. Donc première chose. Is be obedient to the Word of God. Non, d'être à l'obéissance de la parole de Dieu. As we allow the Holy Spirit to lead us into the Word, Donc, on permet au Saint Esprit de nous guider à travers la parole. As we allow Him to take, give us directions for our lives, Donc, on lui permet de lui donner une direction dans nos vies. We have a choice to make. On a une décision à prendre. James 1, 22 to 25. James uh, 21. No, James. Uh, excuse me. 1, 22, 25. If you look for James 21, you won't find dans it. Dans Jacques. No. There's only like four chapters. Non, c'est ça. <laughs> Uh, it reads, I'm starting in verse 22, but don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you're only fooling yourself. For you, if you listen to the word and don't obey it, it's like glancing at your face in a mirror. You see yourself walk away and forget what you look like. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un, à un homme qui, regarde, qui se regarde dans un miroir. Non, excusez-moi. Un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et dès qu'il euh, s'est regardé, il s'en va et il oublie aussitôt ce qu'il était. Oh. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. We have to be doers of the word. On doit faire quest ce que la parole dit. When you do what you find the word says to do, lorsqu'on met en pratique quest ce que la parole nous dit qui est bien de faire, It allows God to bless you. Bon, ça va permettre à Dieu de nous bénir. 
We have the choice, will we be doers of God's word? Donc on a le choix de si on va mettre en pratique. It might not always be easy. Même si c'est pas toujours facile. I was thinking about that mirror that our scripture uh, mentioned. Oh, je parle je parlais à propos de cet exemple là qui parle dit concernant le miroir. Think about when you go to the, the mirror and you look at it and you smile. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu souris. And it reminds you you need to brush your teeth. Et là tu dis OK, j'ai besoin de brosser mes dents. You have a choice to make. Mais là tu as un choix à faire. Am I going to brush my teeth? Est-ce que je vais me brosser les dents? Or am I going to walk away? Ou je vais simplement m'en aller. When you brush your teeth? Et lorsque tu brosses tes dents, you have good breath. Tu vas avoir premièrement une bonne haleine. There's a good chance if you don't brush your teeth. Et il y a une bonne chance si tu le fais pas. You won't have friends. Les friends, ils vont être loin de toi. If not, they're going to be going, hi, how are you? Oui, ils vont te parler de dos, salut, ça va? <laughs> when we're doers of God's word, Mais lorsqu'on pratique la we parole, allow his blessing to come out of us. Donc on permet à, aux bénédictions de venir à nous. It's not a hard choice. Ah, c'est pas un choix difficile. But will we allow his word even when it's not easy? Mais on permet sa parole même lorsque c'est pas facile. It's easier to walk out of the bathroom without brushing our teeth. Des fois, coffee. c'est plus facile de juste s'en aller de la salle de bain sans brosser les dents. But when we make that choice, mais lorsqu'on fait ce choix, we know we're getting better. On sait que ça va aller mieux. When we choose to do what we read in God's word, et lorsqu'on met en pratique qu'est-ce qu'on a lu de la parole, He lifts our lives up. Il va élever nos vies. Even when we go through tough times, même lorsque les temps difficiles viennent. He lifts our lives up. Donc il nous élève. He makes us better. Il nous met, nous met dans une situation favorable. One of the choices we have. Et un autre choix aussi qu'on peut faire. No, it's not the same. Oh, one of those choices. Oui, un de ces choix. Leads to victory. Un de ces choix va amener à la victoire. Ouais. And the other one leads to trial. Par contre, l'autre va amener vers des difficultés. I want to always go towards victory. Mais moi, je veux aller toujours vers la direction de la victoire. The victory that is in God. La victoire qui est en Dieu. Listen to the victory in Romans 8, verse 2. Et écoutez qu'est-ce qui est concernant la victoire dans Romains 8, 2. We'll start at verse 1. So there is now no condemnation who belong to Christ Jesus. Il y en a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Isn't that victorious to live a life that, that's without condemnation? Ah, c'est victorieux de marcher dans une vie où il n'y a aucune condamnation. Verse 2, and because you belong to him, the power of the life-giving spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a enfranchi de la loi du péché et de la mort. Because of it, we have freedom. Et parce que nous avons la liberté. That's victory. C'est la victoire. To be able to walk in freedom. De pouvoir marcher dans cette liberté-là. To be able to walk knowing that I am living for the victorious God. Et on marche, sachez qu'on marche pour un Dieu victorieux. Listen to Jesus in Luke uh, 11, 28. Et Jésus lui-même, dans Luc. Luc 11, 28. He says, when answering a question, but even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. Et c'est, euh, Jésus répond à une question qui dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Blessed are all who hear the word. Non, béni veut dire heureux ceux qui écoutent la parole. And put it into practice. Et qu'il met en pratique. Did you hear the action words? Est-ce que vous avez entendu le mot? I'm not someone who's an English scholar. I'm, je suis pas I'm not great uh, at point. breaking down the English language. Non, je veux briser, euh, dissecter la, la, la langage anglais. We took it in Bible school. Et quand on l'emmène à l'école biblique. I took it three times. J'ai pris trois fois. I finally got it the third time. Bon, ça m'a pris trois fois, la, la deux fois, mais la troisième fois, je l'ai réussi. Doesn't mean I necessarily remember it. Ça veut pas dire que je, je m'en rappelle par cœur. But listen to the action words. Here. Mais le mot action. Blessed are all who hear the word. Donc l'action de entendre la parole. And they put it into action. Et après ça, le practice. mettre en pratique. L'action de mettre quelque chose en pratique. Those two things go together. Donc ces deux choses-là vont ensemble. Not only do we hear what God's telling us, pas seulement qu'on entend, but we're doing it the way He wants us to. Mais on le met en pratique de façon selon son uh, son désir. And that obedience is blessed. Et notre obéissance est bénie. That's exciting. Donc c'est quelque chose d'excitant. 
what we know is that even if we struggle with being obedient, et c'est même si on a de la difficulté à être obéissant, we can come to God. Mais on peut aller librement à Dieu. And say, help me. Et lui demander de l'aide. And when we do, the Holy Spirit will lead us. Et le Saint Esprit également va nous guider. He's not asking us to be perfect. Il nous demande pas d'être parfait. But he's saying, be obedient. Mais d'être obéissant. Draw near to me. Et venez près de moi. Luke 6, 46 through 49 tells us that there will be storms that come. Et dans Luke 6, 46, 49, il dit, il y a une tempête qui est venue. We may have struggles with being obedient. On a peut-être la difficulté à être obéissant. But let's read these verses. Mais lisons ces versets dans Luke 6, 46. So why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do as I say? We'll go verse by verse. Okay. Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis? I will show you what it's like when someone comes to me, listens to my teaching. Do you hear that action verse? Listens again, and then follows it. Je vous montrerai ce que, à qui ressemble tout homme qui vient à moi et qui écoute. Donc on voit l'action d'écouter mes paroles et qui les met en pratique. We hear it again. Those that hear the word. Et ceux qui écoutent la parole. And they put it into practice et and follow it. Qui les met en pratique tout de suite. It is like a person building a house who digs deep and lays the foundation on solid rock. When the floodwaters rise and break against the house, it stands firm because it is well built. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison et qui ayant euh, fouillé et creusé profondément en, en posé le fondement sur le roc. Et l'inondation est venue, le torrent a donné avec violence contre cette maison, mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle est fondée sur le roc. But anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds their house without a foundation. When the floods sweep down against that house, it collapses in a heap. Mais a celui ruin. qui écoute et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur la terre, sur le sable, sans fondement. Le torrent a donné avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison-là était grande. As I was reading the story right there now, something remi was reminded to me. Là, je viens de lire, il y a quelque chose qui est venu. And a couple of years ago, quelques, the house. quelques années passées, ma mère n'a pas maison. The floodwaters came. Non, la maison est venue. But because it was solidly built. Mais à cause qu'ils sont sur des piliers en béton. The house is still there. La maison est restée. And water got in. Et <laughs> la maison à l'eau a rentré à l'intérieur. And there were a lot of things that were ruined. Il y a eu bien des choses, oui, qui étaient uh, détruites. But those were things that could be taken out. Mais ces choses-là, ça peut être remplacé, enlevé. And I was thinking the storm waters might come on our lives. Mais la même chose, la tempête, le, le, le torrent peut venir contre nous. And through it, there may be things that we have to get rid of and change. Il y a des choses peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a besoin de remplacer. But when we get to the other side, mais lorsqu'on est de l'autre côté, we'll find that everything has been replaced. Et on voit que tout a été remplacé. Because we've been blessed by being obedient to God. Et parce qu'on était béni à cause qu'on était obéissant à Dieu. When we're reading His Word, lorsqu'on lit sa parole, we can remember that we have let the God, the Master Builder, be our strength. Donc on peut à cause que là maintenant on peut on a permis à Dieu qui le maître bâtisseur. Because we've chosen to obey His Word. Et parce qu'on a obéi, euh, euh, on a choisi d'obéir euh, concernant sa parole. God has given those who are obedient to His word all the materials they need to grow and stay strong in the storm. Dans ceux qui sont obéissants, Dieu leur donne les outils nécessaires pour grandir euh, et être solides. Philippians 4:19 says. Philippiens 4:19. My God shall supply all of my needs according to His riches and glory. Mon Dieu va pourvoir à tous mes besoins selon la grandeur de sa richesse. It's not what we have. C'est pas qu'est-ce que nous on a. But it's what he has for us. Mais c'est qu'est-ce que lui a pour nous. As we obey his word. Pendant qu'on est obéissant à sa parole. As these storms come, we may need to weed the garden. Donc, euh, pendant que, que la, la tempête vient, on a besoin de qu'est-ce qu'on dit To oh, weed, oh, to take out the weeds. Au moins de l'enlever de toutes les mauvaises herbes. We're going to go over to Colossians 3. Colossiens 3. Verse 4. 4. And we've got some more of these action words. Et encore ces, ces mots d'action qui est répété ici. Colossians 3, verse... And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in His glory. Bon, il dit quand le... 
When Christ was Moi, je Colossians dire. 3, 4. Ouais. C'est moi pour ça. Bon. <coughs> Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. So put to death the sinly, earthly things lurking with you. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, evil desires. Don't be greedy, for a greedy person is an idolater, worshiping the things of the world. On fait donc, fait, faites donc mourir ce qui est dans vos membres tient à la terre. La fornication, l'impureté, euh, les passions, les mauvais désirs, l'avarice et l'idolâtrie. We'll go down to verse 10. Put on your new nature and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Verse 10. Et ayant revêtu un, euh, le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. In this new life, it doesn't matter if you are a Jew or Gentile, circumcised or uncircumcised, slave or free. Christ is all that matters, and He lives in all of us. Ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni site, esclave, libre, mais Christ est tout en tout. Tout en tous. Ouais. In verse 5, we read, so put to death. Donc, il dit de mettre à mort dans le verset 5. In another version, it said, get rid of. Et après ça aussi, de se débarrasser. All of these things in our lives. Toutes ces choses-là dans nos vies. In chapter 4 of Ephesians. Et dans Ephésiens, chapitre 4. Verse 20 to 24. De 20 à 24. It says, uh, but that isn't what you learned about Christ. Donc il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, non, au moins si vous l'avez écouté et si selon la vérité qui est venue en Jésus, qui qui vient, qui est en Jésus, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Bon, il dit de, de vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt. To throw it off. Il dit de se dépouiller, de se débarrasser. Verse 23, instead let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Mais ici, il dit à vous renouveler par le Saint-Esprit, par l'Esprit, dans votre entendement. Put on your new nature, created to be like God, le truly righteous and holy. Le matin, il dit de vous revêtir du nouvel homme qui est créé à l'image de Dieu. He's saying, throw off sin. Donc, dé débarrasse-toi du péché. Put on my Spirit. Et mets mon Esprit. And let my spirit give you a new create creature. Et laisse-moi le Saint Esprit de faire de toi une nouvelle création. We do it by remembering that Christ is all that matters. Donc on fait ça en mémoire que Christ c'est tout ce qui compte. And He lives in us. Et il vit en nous. And we ask Him to show us. Et on lui demande de montrer sa parole. The weeds that need to be taken out. Et toutes les mauvaises herbes qui ont besoin d'être arrachées. One of the big weeds that we see in life that et, the enemy uses. Eh bien, un des, des mauvaises herbes qu'on voit dans la vie que l'ennemi utilise. And it's something we've heard many pastors and many people speak on. Et beaucoup de pasteurs et personnes parler à propos de cette chose. And that's unforgiveness or bitterness. Donc c'est l'amertume la, la, et du fait d'avoir de, 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 de la rancune. Matthew 6, 12. Matthew 6, 12. says uh, Jesus is teaching the disciples here the Lord's prayer. Donc Jésus enseigne aux ses disciples la, la prière du Père. And in verse 12 he says, verset 12, forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. It doesn't say forgive them our sins as we forgive those who sin against God. Là, il dit pas de pardonner nos péchés contre ceux qui pèchent contre Dieu. It says to forgive as those who are against me. Mais pour tout, de pardonner ceux qui m'offensent moi. We're praying that personally. Donc c'est quelque chose de personnel. Là. And he says why in verse 14. Et en verset 14, pourquoi? Because God has already forgiven us. Parce que Dieu, votre Père Céleste, vous pardonnera aussi. If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. Ici, il dit, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Back in Ephesians 4, we read a few minutes ago. Et qu'est-ce qu'on a lu dans Ephésiens 4? 
Verse 30. 30. It reads, Do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember he has identified you as his own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Ne tristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Here's one of those verbs again. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, slander, as well as all types of evil behavior. Il dit de tout se débarrasser de tout ce qui est amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie au milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Mais il dit au contraire, mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Get rid of all the evil that's in your life. Donc, en veux-tu qu'est-ce qui est méchant dans votre vie? And we start verse, uh, chapter 5, where it says, Imitate God, therefore, in everything you do, because you are his dear children. Et au début de chapitre 5, il dit, soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Et marchez dans l'amour comme le Christ qui nous a aimés, et s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable odeur. When we forgive others, et lorsqu'on pardonne les autres, that's giving incense to God. C'est comme de l'encens devant Dieu agréable. And we're letting Him take over. Et lorsqu'on lui on permet de qu'il prenne le dessus, we want to be like Jesus. Et on veut ressembler à l'image de, de Jésus, on veut être comme Jésus. To Him. L'imiter. Romans 12, 19 and 20. Dans Romains 12, dans 19-20. Talking about what, well, what we should do with, with bitterness and unforgiveness. Dit, qu'on doit faire avec Dear friends, rancune. never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge, I will pay them back, says the Lord. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez faire la colère divine, car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai euh, le Seigneur. Verse 20 starts with instead. Mais il dit à place. The word instead is kind of like putting the word but. Mais c'est comme s'il dirait euh, mais. And we learned in Bible school. Et nous avons appris à l'étude à l'école biblique. If you put the word but in a sentence. Et si tu mets euh, le, le mot mais dans une sentence aussi. You could almost eliminate everything else that was in the first of it. Tu peux éliminer tout ce qu'il y avait avant. And listen to what comes after. Mais et avoir le focus plus que qu'est-ce qui vient après. Things like, I've forgiven you, but you have to do this. Il dit, oui, je te pardonne, mais la chose qui est importante, c'est qui suit. Have they actually forgiven you, or will they forgive you only when you do this? Ou c'est, est-ce qu'il t'a déjà pardonné, ou il va pardonner à condition que tu fasses ci. So you listen to what's after. Là, tu dois être attentif à ce qui vient après. Well, let's listen to what comes after instead. Et voilà, c'est qu'est-ce qui vient après. If your enemies are hungry, feed them. If they're thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Si donc ton ami, ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur ta tête. Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Ne te laisse point surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. If we live in unforgiveness and bitterness, si on marche dans l'amertume puis la rancune. It takes control of us. Ça va prendre contrôle sur nous. But when we let it go to God, mais si on laisse tomber vers Dieu, and His love comes in, et son amour vient, and it flows, et il coule, that conquers evil. Ces choses-là vont con- combattre, vont conquérir le, le mal. He will overcome it in our lives. Donc, on va pouvoir surmonter ces choses dans nos vies. We need to allow Him to deal with our bitterness. Et permettre à Dieu de, de travailler sur notre uh, and we choose, we choose to, cheat, to treat them in love. Et on décide de, de choisir de marcher dans l'amour. Luke 6. Dans Luc 6. 27. 27. We're going to skip around here a little bit, but Luke 6, 27 reads, But you who are willing to listen, I say love your enemies, do good to those who hate you. 
Ici, il dit, euh, mais je vous, attends une minute. Oui, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bless those who curse you, pray for those who hurt you. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous outragent. Down in verse 31, do to others as you would like them to do to you. Et 31 dit, est-ce que vous voulez que les hommes vous fassent? Faites-leur, euh, faites-le leur aussi de même. And down in verse 35, love your enemies, do good to them, lend to them without expecting to be repaid, then your reward from heaven will be very great and you will truly be acting as children of the Most High. For he is kind to those who are unthankful and wicked. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans en rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez les enfants du Très-Haut parce que, qu'il est bon envers les ingrats et les méchants. You must be compassionate just as your father is compassionate. Donc on doit être compatissant, être euh, bien, faire du bien comme Dieu fait du bien. The également. verses say be compassionate and show your enemies love. Il dit de soyez miséricordieux comme aussi votre père est miséricordieux. Because that's what God did for us. Et c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. And by doing it, we are acting as children of God. Et en faisant ça, on agit comme des enfants de Dieu. Our Abba, Father. Abba, notre Père. I'm going to try to get a little faster here. Is it possible to totally forgive? Est-ce que c'est possible de pleinement pardonner? Do we have any examples in the Bible? Est-ce qu'on a des exemples dans la Bible? There was two that just came into my mind. Il y en a deux qui viennent à mon esprit. The first one you'll find, we won't go to it, is in Acts chapter 7, the last couple of verses. Un, c'est Acts 7, c'est les derniers versets. And in chapter 6 of Acts, they start talking about him. Et le chapitre 6 commence à en parler. Is a man named Stephen. Ben, c'est un homme qui s'appelle, euh, ben, c'est, c'est, c'est euh, Étienne. He was accused of a blasphemy, falsely of blasphemy. Donc il était accusé faussement d'avoir blasphémé. He was accused of saying things against God and Moses. Il était accusé d'avoir dit des choses contre Dieu, contre Moïse. But when we read through the story, mais lorsqu'on lit l'histoire, we see in chapter 7 of Acts, he, he starts to answer them. Donc on voit dans Acte 7, il commence à leur parler. And if you read Acts 7, you don't see anywhere where he says, he calls them out as liars. Il n'y a aucune place qui dit qu'il traite de menteurs. But he chooses to speak about God. Mais il a décidé plutôt de parler concernant Dieu. About the way that history has all been leading to this point. Et comment dans toute l'histoire, comment Dieu a sa main a agi. He never attacked his accusers. Il a jamais attaqué ses accusateurs. But said he preached the word. Mais au contraire, il a prêché la parole. And in verses 59 and 60, as they are in the process of stoning him. Donc dans Acts 7, euh, on voit dans les euh, 59, 60, les, les, les versets, ils sont sur le point de lapider ou qui ont commencé à lapider. In my own translation, he says. Dans ma propre traduction, il dit. Lord, forgive them. Donc, Seigneur, pardonne-les. They don't know what they're doing. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. That's total forgiveness. Ça, c'est un pardon total. Not just while he was being accused. Pas seulement qu'il était accusé. But he was being killed. Mais ils sont sur le point de le tuer. And he says, Lord, forgive them. Mais il dit, Seigneur, pardonne-leur. When I think of this story of Stephen. Et quand je pense à cette histoire-là d'Étienne. I can't help but think about Saul, who became Paul. Et aussi, je pense à Saül qui est devenu Paul. He was there when he was being stoned. Donc, quand Étienne il s'est fait euh, lapider, pas euh, Saül, lui, il était en accord avec ça. The Bible says that he held the people's coats. Donc, il, il, a, il, a, il a retenu son, son, son vêtement. But I wonder if God didn't use this point. Mais je pense que Dieu, à certains points, il utilisait cet événement-là. Stephen's forgiveness. Donc le, le pardon que que qu'Étienne a montré envers ses assaillants. That after he had been blinded on the ro- road to Tarsus. Et après ça, ça a eu quand il était sur le, le, le chemin de Damas que, que Jésus y est apparu. Il and est he tombé was blind, blind and, and wherever they had taken him. Donc il était devenu aveugle, puis euh, les gens l'ont venu l'emmener quelque part. If the forgiveness that Stephen had and the love that he had Mais il était témoin de l'amour d'Étienne et le pardon. didn't come back and remind him. If it didn't testify of God's love. Donc, c'était témoin, il était témoin de l'amour de Dieu. And was part of what 
God used to change his life. Et ça, Dieu utilisait ça pour pouvoir changer aussi la vie de Paul. And to make him, peint, Saül qui est devenu Paul. And to make him an apostle of Christ. Et en faire un apôtre de Christ. If he didn't realize et qui si, il a pas réalisé that Jesus's love was bigger. Mais il a réalisé que l'amour de Jésus est plus grand. Another story that we all know. Il y a une autre histoire aussi qu'on connaît. Is Jesus our great example? Et Jésus, le grand exemple. In Luke 23. Dans Luc 23. He's on the cross. Donc, il est sur la croix. He's already suffered the beating. Donc, il a déjà été battu, fouetté. He has the crown of thorns on his head. Et il a cette couronne là d'épines qui est sur son, sa tête. And they're throwing dice for his clothes. Et là, là, les Romains sont en train de jouer au dé pour savoir qui, qui va gagner son vêtement. And he looks to heaven. Et il regarde vers le ciel. And he says, Father, forgive them. Il dit, Père, pardonne-leur. His ultimate forgiveness. Donc c'est le, le pardon ultime. That's why you and I are here this morning. Et c'est la raison même pourquoi qu'on est ici aujourd'hui. Because he forgave us. Parce qu'il nous a pardonné. Even before we knew him. Et même avant qu'on le connaisse. Because we now call him Abba Father. Là maintenant on l'appelle Abba Père. And we can take our problems to him. Et on peut emmener nos problèmes à lui. If we're angry with somebody. Et si on est fâché après quelqu'un. We can say, Lord, take away this bitterness et on, and replace père, it with your love. Enlève cette amertume là, cette rancune là, puis remplacer par l'amour. How do we take out bitterness or any other weed that may be in our lives? Et comment qu'on peut arracher toute cette euh, amertume là, ces mauvaises herbes dans nos vies? Anger, lust, greed, selfishness. Donc c'est tout ce qui est égoïste, tout ce qui est malin, tout ce qui est euh, euh, amertume. A few minutes ago, in the book of Ephesians, we read. Some action words. Donc, dans Ephésiens, on a entendu des, des paroles d'action. Throw off your sinful nature. Donc, ils disent de débarrasser de cette nature-là de charnel. Let the Spirit renew your thoughts. Et laisser le Saint-Esprit renouveler nos pensées. And put on your new nature. Et mettre notre nouvelle nature. Get rid of evil. Donc, se débarrasser de tout ce qui est mal. Imitate God. Imiter Dieu. How do we do this? Comment qu'on fait? It's in Colossians 3, chap, uh, verse 10. Dans Colossiens 3, You're 10. You're just going to follow me on this one because I'm going to a different version. Okay. There is, it's talking about putting on our clothes. Non, il parle concernant de mettre un vêtement. And it's a version, this is the message version in English. Non, c'est la version message de la Bible. And I've always loved this, this version. J'ai toujours aimé cette version là. Ça Just because of the simplicity of it. À cause qu'ils l'ont mis simple, facile. Starting in verse 9, it says, "Don't lie to one another." De ne pas mentir les uns et les autres. You're done with the old life. Donc t'as fini avec la vieille vie. It's like a filthy set of ill-fitting clothes that you've taken off and thrown in the fire. Donc c'est comme des vêtements tout sales déchirés que tu enlèves, tu mets au feu. Now you're dressed in a new wardrobe. Là maintenant tu es, es habillé de nouvelle garde-robe. Every item of your new way of life is custom made by God. Et tout qu'est-ce que de, de, toute cette nouvelle vie là, ça a été bâti sur mesure yeah, par Dieu, back. les vêtements. With his label in the back. Donc avec son 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 sa marque écrit dessus, c'est marqué. All the old fashions are now no more. Tout qu'est-ce qui était ton vieux garde-robe, ton vieux linge, ça n'existe plus. We're no longer Jewish or non-Jewish. Non, on n'est plus comme soit juif ou grec. Religious ou, or not. Ou religieux ou pas. We're no longer slave or free. On n'est plus non plus esclave ou libre. All these words mean nothing. Toutes ces choses-là, ça dit, ça vaut rien. From now on, everyone is defined by Christ. Mais maintenant, tout le monde est défini par Christ. Everyone is included in. Christ. Et tout le monde est inclus en Christ. That's us. We have that garment. Donc on a ce vêtement là. How do we get rid of all the types of evil? Et comment qu'on se débarrasse de toutes sortes de, de mal? We put on the clothes that he has prepared for us. Donc on met le vêtement qu'il a préparé, qu'il a taillé lui-même pour nous. He's picked them out for you and me. Donc il l'a choisi pour toi et moi. Think about it. We all have have had kids, and when they were younger, because et quand you know, ceux qui ont des enfants quand ils sont plus jeunes. You would pick out the clothes you would want them to wear that day. Donc ce jour-là, c'est toi qui décidais pour les autres quels vêtements qu'ils vont porter. And they would put them on. Et là, ils mettaient le linge que tu as donné. Of course, as you got older, you'd give them the choice. Et après ça, quand ils grandissent, mais ils choisissent les choses qu'ils préfèrent. But when they were younger, they put on what you prepared for them. Mais quand ils sont jeunes, c'est toi qui prends, c'est toi qui choisis à leur place. 
God has prepared his love for us. Mais Jésus a Dieu a préparé cet amour là pour nous. Verse 15, uh, we're going to keep reading here. Et on continue à lire. So chosen by God, your wardrobe is chosen by God Donc, for this new life of love. Donc ce vêtement là a été choisi par Dieu pour votre renouvellement de cette nouvelle vie. Dressed in the wardrobe God picked out for you. Donc euh, habillé par les vêtements que Dieu a choisi pour vous. Which includes compassion, qui est, comprend la compassion, kindness, la bonté, humility, non l'humilité, discipline, la discipline, even tempered, et aussi euh, patient, even happy with second place, et aussi être heureux d'être en deuxième place. You're now quick to forgive an off offense, rapide à pouvoir pardonner les offenses. You forgive as quickly and completely as the master forgave you. Et tu pardonnes complètement comme le père nous a pardonné complètement. And regardless of what else you put on, et peu importe qu'est-ce qu'on met dessus, nous, put on love. Mais l'amour, revêt-toi d'amour. It's your basic all-purpose garment. Donc c'est ton vêtement de base qui pour toute euh, chose qui est pratique pour tout. Never be without it. Ne pars jamais sans ce vêtement. It's good in the summer, in the winter. Donc c'est bon, c'est approprié pour l'été, c'est bon pour l'hiver. It's good for the fall. C'est bon pour l'automne. Back to the winter. Après ça, de retour à l'hiver. <laughs> Doesn't matter the season. Peu importe les saisons. It's good when you're going through tests and trials. C'est bon quand tu portes des 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 Let the word of Christ have plenty of room in your life. Donc, le, que la vie de Christ soit pleine place dans ta vie. When we do our walking in His perfect love, quand on, on fait ce, cette marche dans cet amour parfait, His love will pull out the weeds. Donc, son amour va arracher toutes ces mauvaises herbes. And as they are pulled out of our lives, et pendant qu'ils sont arrachés de nos vies, just like in any garden, comme n'importe quel jardin. If you get rid of the bad, si tu fais de base, qu est qui est mauvais, the flowers will flourish. Mais les choses vont pousser mieux encore et plus vite. Les fleurs vont fleurir. And they grow and they grow. Et ils vont grandir. As His love takes the weeds out of our lives. Et comme son amour prend toutes ces mauvaises herbes là dans nos vies. Patience will grow. Donc ces choses là comme la patience vont Joy apparaître. Will grow. La joie va grandir. The blessing of God will grow. Donc les bénédictions de Dieu vont grandir. And love will shine through. Et l'amour va briller. Let the peace of Christ keep you in tune. Donc que la paix de Dieu puisse te garder. His peace comes. Sa paix vient. And it will grow in our lives. Et va grandir dans nos vies. And as it does, the love flourishes. Et pendant qu'il fait cet amour là qui fleurit. Praise will come out of our mouth. Et la l'adoration va sortir de notre bouche. The last part of, of verse 16 of Colossians 3 says. Et cette, par cette dernière partie-là de, de, de Colossiens 3, uh, 15? 16. Uh, 16. 16. Ouais. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God Moi, with des, thankful hearts. Chanter des louanges et des louanges spirituelles à Dieu d'un cœur reconnaissant. Philippians 3, 1 says, Dans Philippiens 3, 1 dit, Rejoice in the Lord always. Rejoicez-vous en Dieu tout le temps. No matter what happens in life. Peu importe qu'est-ce qui arrive dans la vie. Rejoice in the Lord. Rejoicez-vous dans le Seigneur. Philippians 4. Philippiens 4. Verse 8. Verset 8. Or 4 to 8. De 4 à 8. Just one by it. It says, don't worry, or always be full of joy in the Lord. Toujours être rempli de la joie du Seigneur. Let everyone see that you are considering all you do. Excusez-moi. Remember the Lord <laughs> is coming soon. That's verse 7. Oui, c'est ça. Tu te rappelles que, que le Seigneur revient bientôt. Don't worry about anything. Et de ne pas de s'inquiéter de quoi que ce soit. Pray about everything. Mais priez en tout temps. Tell God what you need. Et faites savoir vos besoins à Dieu. And thank him for all he has done. Et rendez grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Then you will experience God's peace. Et là, vous allez expérimenter la paix de Dieu. Which exceeds anything we can understand. Qui surpasse tout entendement. His peace will guard your heart and mind as you live in Christ Jesus. Et cette paix-là va garder tes, tes, ton cœur, tes pensées en Christ. 
When you bring your needs to him, rejoice. Lorsque vous amenez vos besoins, réjouissez-vous avec action de grâce. When we do, it causes our faith to grow. Et ça cause à notre foi de grandir. As a result of praising God, et comme la raison de, en, en raison de, de, de louer et de re, être reconnaissant à peace Dieu, com peace comes to guard your heart. Donc cette paix-là va garder vos cœurs et vos pensées. First Thessalonians. Un Thessaloniciens. It's our last last verse. Dans le dernier verset. Chapter five. Un Thessaloniciens cinq. We're going to start reading in verse fifteen. See that no one pays back evil for evil, but always try to do good to each other and to all people. The, uh, verse fifteen. Ouais. « Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous ou soit envers tous. »« Always be joyful. »« Soyez toujours joyeux. »« Never stop praying. »« Priez sans cesse. »« Be thankful in all circumstances. »« Rendez grâce en toutes choses. »« For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. »« Car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Be thankful in all things. Et soyez reconnaissant en toutes choses. Folks, let's take a look in the mirror. Et lorsque le, vous regardez dans le miroir. Not just the mirror at home. Mais pas seulement le miroir en votre maison. But in God's mirror. Mais le miroir de Dieu. We put on his his the the clothes that he wants us to have. Bon, on met le vêtement qu'il veut qui a perfectionné pour nous. I was listening to a pastor a, a while back. J'ai entendu un pasteur qui était un bon bout de temps. And he was talking about the armor of God. Il parlait concernant l'armure de Dieu. And as we put on the helmet of righteousness. Et quand on met le, 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 le casque de la droiture. And as we put on every piece of the armor of God that's given to us. Et le restant de l'armure que Dieu nous a donné. The enemy no longer sees you and me. L'ennemi ne voit plus moi ou toi. But he sees God. Mais il voit Dieu. Because he doesn't know who's behind there. Parce qu'il sait pas qui est derrière l'armure. When we put on the love that He's given us. Et lorsqu'on revêt l'amour qu'il a pour nous. We're no longer seeing ourselves in the mirror. Donc on se voit plus dans le miroir. But we're seeing who God has made us. Mais on voit plutôt qu'est-ce que Dieu a créé. This week we need to ask ourselves the question. Et on doit se poser cette semaine cette question. Are there things in my life that He's asking me to change or do? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je dois changer ou faire? Am I listening and obeying? Est-ce que j'écoute et obéis? We're going to close in prayer. On va terminer en prière. But I want to challenge you this week. Mais je veux vous uh, mettre au défi. Start now as we're going to pray. Et commencer maintenant pendant qu'on prie. Ask God what you, he, he wants you to do. Demandez à Dieu qu'est-ce qu'il veut lui que tu fasses. And then choose to do it and praise him. Et de choisir de le faire et de l'adorer. And put on the clothes that he's given you. Et de mettre le vêtement qu'il a fabriqué pour vous. Especially his love. Et par-dessus tout son amour. Let's be obedient to his word. Et obéissant à sa parole. Letting his peace reign. Et laisser cette paix-là régner dans nos vies. Let's stand and pray and close. On va se lever et on va terminer par la prière.